Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin kinh tế thế giới do ban biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, những biểu tượng sâu sắc của sự thay đổi đã được nhìn thấy tại Miến Điện qua việc các nhà lãnh đạo thế giới đang đổ vào đất nước này và chính trị gia Aung San Suu Kyi thực hiện các chuyến đi ra nước ngoài. Và đất nước này đang mở cửa kêu gọi đầu tư. Nay các nhà đầu tư đang đánh giá tiềm năng của thị trường. Tổng giám đốc của công ty GE về dầu và khí đốt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Vinh Lan cho biết mọi người đều muốn đi vào miếng điện và công ty GE đang trong quá trình đánh giá thị trường này. Và với tiềm năng của các nguồn tài nguyên khí đốt ở miếng điện thì đây là một sự đầu tư rất tốt. Nhưng đất nước này còn rất nhiều việc phải làm trước khi các công ty đổ vào đầu tư. Một số các yếu tố quan trọng cần được xem xét đó là ngân hàng, hạ tầng cơ sở, quy định và xung đột dân tộc. Một điều rất là quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải hiểu đó là nền kinh tế đã bị hư hại nặng nề sau 50 năm quản lý yếu kém. Hậu quả có nhiều thập niên bị cô lập, kiểm soát quân sự, trừng phạt kinh tế không phải là nhỏ. Hệ thống ngân hàng của Miến Điện hầu như không tồn tại, hạ tầng cơ sở cơ bản lạc hậu một cách thầm tệ. Hiện chỉ có 110.000 kết nối Internet cho một dân số 60 triệu người. Nền kinh tế không được trang bị để hướng tới phục vụ nhân dân mà đã được trang bị để hướng tới phục vụ một nhóm cầm quyền rất nhỏ. Các nhóm nhân quyền đã lên tiếng lo ngại về việc Hoa Kỳ nới lỏng các hình thức xử phạt miếng điện, lo lắng về sự cai trị khắc nghiệt của chính phủ đối với các dân tộc thiểu số. Nhưng đối với các công ty Hoa Kỳ, cuộc chạy đua để giành một vị trí tốt trong một quốc gia có tầm chiến lược quan trọng đã bắt đầu. Người hàng xóm Trung Cộng từ lâu đã hoạt động tích cực tại Miếng Điện, xây dựng một đường ống dẫn và tuyến đường sắt. Nhưng trừ khi Miếng Điện nhanh chóng thực hiện các cải cách chính trị và pháp lý, nếu không các công ty ngoại quốc sẽ gặp nhiều khó khăn để phát triển tại đây. Những nỗ lực của châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ có thể đã không gây nhiều ấn tượng đối với các thị trường toàn cầu. Nhưng đối với thị trường Hy Lạp thì đã tỏ ra lạc quan. Giá cổ phiếu của Hy Lạp đã gia tăng đáng kể từ khi các cử tri bầu cho một nhà lãnh đạo ủng hộ các biện pháp thắt lưng buộc bụng và lãi suất của trái phiếu 3 tháng của Hy Lạp đã giảm bớt. Trái phiếu ngắn hạn này là nguồn tài trợ trên thị trường duy nhất của Hy Lạp. Nhưng sự lạc quan tạm thời trên thị trường sẽ không giải quyết vấn đề cơ bản của Hy Lạp. Kinh tế già Yanis và Hukfakis cho rằng các điều khoản và điều kiện của gói cứu trợ tài chính hiện tại đã bị bỏ qua bởi thực trạng kinh tế. Và điều này dường như đã được khu vực đồng euro chấp nhận. Một quan chức cao cấp cho biết các điều khoản cứu trợ tài chính có thể thay đổi được và có thể được làm cho thích hợp hơn mặc dù có ý kiến trái ngược từ phía của Đức. Ông Varoufakis nhận xét Đức sẽ liên tục nói không được cho đến lúc mọi việc sắp nổ tung thì Đức sẽ nói được. Và theo ông, điều quan trọng không phải là mức độ nghiêm ngặt của các điều khoản cứu trợ tài chính mà là bản chất của các điều kiện này. Ông Antonis Samaras, người đã thắng cuộc bầu cử hôm Chủ nhật tại Hy Lạp, nói rằng ông ủng hộ việc đàm phán lại. Hoa Kỳ cũng tuyên bố hỗ trợ các cuộc thảo luận để đánh giá lại tình hình. Nhưng tranh luận về các cuộc đàm phán đang bắt đầu gây bực bội cho một số người. Ông Varoufakis nói, trong hai năm qua, khu vực đồng euro, châu Âu, đã đưa ra những tuyên bố tuyệt vời về những gì Hy Lạp làm, trong khi họ thật sự không làm gì cả. Ông cho rằng giới lãnh đạo châu Âu cần phải kết thúc mối quan hệ giữa việc phá sản của các ngân hàng và việc phá sản của nhà nước, và sau đó ngay lập tức giải quyết một phần món nợ, và bên cạnh đó đưa ra một chương trình phục hồi bởi sự gia tăng đầu tư, có sự tham dự của Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Ông Varoufakis cho rằng nếu không làm những điều này thì sẽ không còn khu vực đồng euro. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo châu Âu đã nghe những cảnh báo như thế này. Với một hội nghị thượng đỉnh quan trọng diễn ra vào tuần tới, nhiều người đang hy vọng lần này họ sẽ đồng ý về một giải pháp. Và các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhận được sự hỗ trợ cho chương trình cải tổ khu vực đồng euro. Đây là một chương trình đầy tham vọng nhưng chậm chạp. Bất chấp áp lực gia tăng tại các thị trường tài chính, đòi hỏi các giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng nợ của khu vực này. Châu Âu đã nói tại Hội nghị Thượng đỉnh khối G20 rằng đang dự định hợp nhất các lĩnh vực ngân hàng, một bước tiến mà Hoa Kỳ từ lâu đã thúc đẩy. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói sự cấp bách đã quá rõ ràng và các nhà hoạt định chính sách châu Âu hiểu rõ những gì cần thiết phải được thực hiện. 
Tổng thống Obama cho rằng điều còn thiếu để trấn an thị trường là những chi tiết cụ thể. Khi thị trường nhìn thấy được chi tiết cụ thể này thì sẽ giúp gây dựng lại niềm tin và đảo ngược lại tâm lý lo âu. Có một loạt các bước mà họ có thể thực hiện nhưng không có phương cách nào là viên đạn bạc có thể giải quyết mọi vấn đề trong 2 tuần hay 2 tháng. Nhưng mỗi bước tiến cho thấy một thực tế rằng châu Âu đang tiến tới hội nhập sâu rộng hơn chứ không phải là tan vỡ và rằng những vấn đề này có thể giải quyết được và cho thấy sức mạnh tiềm ẩn trong các nền kinh tế của châu Âu. Giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde cũng đã ca ngợi sự tiến bộ, nói rằng những hạt giống của một kế hoạch phục hồi châu Âu đã được gieo trồng. Bà Lagarde nói rằng các nước trong khu vực đồng euro phải đưa ra các công cụ quản lý khủng hoảng ngắn hạn, đồng thời thực hiện các chính sách dài hạn thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Bà Lagarde cho rằng, cho dù việc thực hiện song song hai điều này mất rất nhiều thời gian, nhưng rất cần thiết để xây dựng cho tương lai một liên minh tốt hơn mà nhiều người châu Âu đang mong muốn. Sự phản ứng gần như im lặng của thị trường với thị trường chứng khoán châu Á gia tăng cao hơn do có kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm một gói kích thích tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế yếu kém. Các nhà đầu tư rất lo âu đối với việc Tây Ban Nha sẽ yêu cầu một gói cứu trợ sau khi lãi suất cho vài nợ dài hạn của nước này đã tăng hơn 7%. Một mức được xem là không chịu nổi cho Madrid Hoàn nghênh sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo của khối G20 Thủ tướng Tây Ban Nha ông Mariano Hajoy đã hứa Tây Ban Nha sẽ thực hiện phần trách nhiệm của mình Ông Hajoy nói Tây Ban Nha sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách cần thiết cho nền kinh tế Tây Ban Nha sẽ giữ lời hứa không chi tiêu những gì mình không có Và sẽ làm hết mình cho một châu Âu lớn hơn Ông Hajoy nói thêm rằng cần phải có một liên minh ngân hàng và hội nhập tài chính sâu rộng hơn bởi vì đây là điều làm tốt nhất cho châu Âu nói chung và cho Tây Ban Nha nói riêng. Các nhà lãnh đạo khối G20 này đang chờ một hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu vào tuần tới nơi mà các quan chức châu Âu nói rằng họ sẽ khởi động một chương trình hội nhập với mục tiêu hoàn thiện một kế hoạch rộng lớn hơn vào tháng 12. Kính thưa quý vị, đây là thời điểm tốt nhất cho Hafen Antrada, một người thủ quỹ của công ty thiết bị điện Manila, nói rằng kinh doanh đang gia tăng. Antrada nói năm 2012 là một năm tốt cho Mekhanku với sự tăng trưởng đáng kể trong tất cả các lĩnh vực như khu vực thương mại, khu dân cư và khu công nghiệp. Trong năm tháng đầu năm, công ty đã có tăng trưởng 10% về doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo một khảo sát gần đây của Thomson Reuters châu Á, thì công ty thiết bị điện Manila chỉ là một trong nhiều công ty phi luật tân, nơi mà sự tin tưởng trong kinh doanh đã gia tăng. Đây là một tương phản lớn đối với những gì đang xảy ra trong phần còn lại của châu Á, nơi mà triển vọng kinh doanh trong quý trước đã trở nên ảm đạm do những lo lắng về nền kinh tế toàn cầu. Giáo sư kinh tế Ilan Mihoff nói chúng ta nếu nhìn vào các dữ liệu thì sẽ thấy đây không phải là một sự lạc quan điên khùng. Kết quả kinh tế trong quý đầu tiên rất tốt, làm phát dường như đã được kiểm soát, đồng peso tăng giá, thị trường chứng khoán đi lên. Thị trường chứng khoán phi luật tân đã tăng lên trên 10% trong năm nay và là quốc gia có mức gia tăng cao nhất ở châu Á trong năm ngoái. Các doanh nghiệp cho rằng những kết quả tích cực này là nhờ một chiến dịch đàn áp tham nhũng của chính phủ. Chính phủ đang theo đuổi một số các cải cách được coi là tích cực trong dài hạn. Các nỗ lực của chính phủ để giải quyết vấn đề minh bạch, vấn đề tham nhũng chắc chắn sẽ đưa đến kết quả phát triển tích cực. Trong thực tế, quốc gia đang biến chuyển tốt hơn nhiều, đến nỗi các chuyên gia nói rằng việc kiếm tiền tại đây đã trở nên khó khăn hơn. Ông Mark Mobius giải thích, thị trường phi luật tân rất thú vị, có rất nhiều công ty tốt tại đây. Tuy nhiên, mức giá cổ phiếu của các công ty này khá cao, cho nên các công ty đầu tư đã không đặt quá nhiều tiền tại phi luật tân. Điều mà phi luật tân cần hôm nay là có thêm nhiều công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và có thêm nhiều hoạt động giao dịch trên thị trường hơn. Nhưng ở giai đoạn này, tuy chưa có nhiều nhưng tiềm năng chắc chắn sẽ phát triển theo hướng tích cực. Tiềm năng này đang giúp đỡ cho phi luật tân và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á vẫn là một điểm sáng hiếm hoi trong môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong khi các thị trường khác phải chấp nhận những dự báo tăng trưởng thấp hơn, khu vực Đông Nam Á vẫn còn rất ồn ào và điều này cung cấp cho các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp một cái gì đó để mỉm cười. 
Vừa rồi là bản tin kinh tế thế giới do ban biên tập tuổi trẻ hai ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau. Thank <laughs> you.